Los senadores pidieron al gobierno no elevar impuestos a las pymes. Iniciativa de la senadora María José Gatica representa la inquietud expresada por la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, y el Colegio de Contadores, luego de analizar el proyecto de reforma tributaria del gobierno que aumenta el impuesto de primera categoría de 10 a 15%. A través de un proyecto de acuerdo, la senadora Gatica solicitó al presidente de la República mantener en 10% el impuesto a la renta en las pequeñas y medianas empresas, no las pymes, durante el ejercicio de los años tributarios 2023 y 2024, y no hacer cambios en el impuesto de primera categoría cuando se trate de emprendedores y pymes, considerando sus características y el actual escenario económico. La legisladora... Dijo que estos agentes económicos han visto mermadas sus rentas por el adverso escenario económico y aumentar el impuesto de primera categoría de 10% que tienen actualmente al 15%, como propone el Ejecutivo, impactaría directamente en sus ingresos. El proyecto, suscrito por 30 parlamentarios de distintas bancadas, argumenta que en Chile las pymes tienen poco acceso al mercado financiero, y el aumento del impuesto a la renta en carga y progresividad mayores en los tramos del impuesto global complementario atenta contra sus opciones de cubrir sus necesidades. Gatica agregó que con la solicitud representan la inquietud expresada en julio pasado por la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, y el Colegio de Contadores, quienes, luego de analizar el proyecto de reforma tributaria del gobierno, manifestaron la necesidad de mantener en 10% la tasa rebajada de impuesto corporativo a las pymes durante 2023, si tuvieran ventas menores a 100.000 UFs al año. La idea es coincidente con lo dispuesto en la ley número 21.256 que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal de mediano plazo, con una disminución transitoria al 10% de la tasa del impuesto de primera categoría por los años tributarios desde el 2021 al 2023.